ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிஸ்மி சமையல் பிஸ்மி சமையலில் நம்ம இன்றைக்கி மட்டன் சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெல்தியான மட்டன் சூப் வந்து சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் இந்த மட்டன் சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் நம்மளோட பிஸ்மி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் தெரிய வரும் மட்டன் சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் மட்டன் முந்நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நெஞ்செலும்புன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி எலும்பு பீசஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுதான் வந்து மட்டன் சூப் செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்தால் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு வெழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒன்று இப்போ நம்ம மட்டன் சூப் செய்கிறதுக்கான பேஸ்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் சூப் செய்கிறதுக்கு அரைச்சி சேர்க்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசா அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நம்ம சேர்த்துக்கிற இந்த கசகசா தான் நம்மளோட மட்டன் சூப்புக்கு நல்ல வாசனையும் நல்ல டேஸ்ட்டையும் தரப்போகுது பாருங்கள் நான் தண்ணி ஊற்றி இந்தளவுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் குக்கர் நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அது கூட சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே சூப்புக்கு பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதை விட சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்றனால நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்டே சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையே சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டில் இருக்க பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போயிட்டு என்ன பிரிஞ்சு வர அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பில் வந்து புளிப்பு டேஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் தக்காளி எப்போவுமே குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாவில் இருக்க காரத்தை விட பெப்பரில் இருக்க காரம் தான் நம்மளோட சூப்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து அதிகமாக பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்காதீங்க நான் இன்றைக்கி ஒன்றே ஒன்று தான் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பொருட்கள்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி இதில் இருக்க பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் எலும்புகளை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இது கூட நான் நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம மட்டன் எலும்புகளை வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா குக்கர் குக்கரை மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் இந்த மசாலா பொருட்கள் எலும்புகள் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியாக நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மட்டன் சூப் வச்சிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு அவ்வளோவா டேஸ்ட்டு இருக்காது ஸோ நமக்கு வந்து எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை முன்னாடியே சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா குக்கரில் வெயிட் போட்டு வேக வச்சோம்னா நம்மளோட மட்டன் சூப் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இது எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு ஒரு எட்டு விசிலுக்கு இதை நல்லா வேக விடலாம் இப்போ என்னோடய குக்கரில் எட்டு விசில் வந்துருச்சு குக்கரில் இருக்க ப்ரெஷரும் நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பெப்பர் பவுடர் இது கூட சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சூப் வெரைட்டிஸ்க்கெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறதை விட கடைசியாக நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணுறது தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியில் தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு பவுலில் ஊற்றி சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண